এর অন্যান্য অনেক কিছুই বলেছেন আপনারা এর একটা ফর্মুলাও আছে কে টু এইচ পি ও ফোর এটা বায়োকেমিক্যাল ট্রাইটুয়েশন পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরি করা হয় আবার সলিউশন ইন ডিস্টিল ওয়াটার করে সেটাকে আবার পরবর্তীতে হোমিওপ্যাথিতেও করা হয় এর অনেকগুলো রোগে ক্যালিফসের কাজ সেই রোগগুলোর নাম একটু আমি বলে দিচ্ছি অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা অ্যামিনেরিয়া অ্যানিমিয়া অ্যাজমা অ্যাট্রফি ব্রেইন কনকাশন অফ ব্রেইন ফ্যাগ ওই যে ব্রেইন ফ্যাগের কথাটা আসছে এখানে ব্রেইন সফটেনিং এটাকে আলাদা করে রাখছে ওরা ক্যানকারাম অরিস কার্বাঙ্কল চিল ব্রেনস কোলেরিন ডিপথেরিয়া ডিসেন্টেরি অ্যানিউরেসিস ফেস নিউরালজিয়া ফিট নিউরালজিয়া অফ ফিট ফিজিটি গ্যাং গ্রিন হাইপোকন্ড্রিয়াসিস হিস্টেরিয়া ইনসোমনিয়া মেলানকোলিয়া মিনিস্ট্রুয়াল হেডেক্স নার্ভাস ডিসপেসিয়া একটা কথা এখানে আলোচনা হয়েছে যে অনিদ্রার একটা মহাসদ ক্যালিফস এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা বায়োকেম ব্যবহার করে তাদের জন্য যারা হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার করে তাদের কাছে অনিদ্রার ওষুধের অভাব নাই নাক জমা অনেক সময় অনিদ্রাকে দূর করে দেয় চায়না অনেক সময় অনিদ্রাকে দূর করে দেয় আমি ঘুমের ওষুধে নাই গেলাম প্যাসিফ্লোরা ঘুম এনে দেয় রাওলফিয়া ঘুম এনে দেয় কফিয়া ক্রুডা ঘুম এনে দেয় এমনকি গ্লোনোইন সবচেয়ে উত্তেজক যে ওষুধ সেই গ্লোনোইনে ঘুম আসে ব্যাপারটা হলো হোমিওপ্যাথিক কাজ করে সদৃশ্য লক্ষণে তো সদৃশ্য লক্ষণে ঘুমের ওষুধের অভাব নাই এবং আমাদের আসলে নির্দিষ্টভাবে ঘুমের কোনো ওষুধ নাই ওই জন্যই আগে নাকজমের নামটা বলে নাকজম কি সবচেয়ে উত্তেজিত ওষুধ সবচেয়ে রাগি যারা ব্যক্তি তাদের জন্য নাকজম ব্যবহার করি আমরা কিন্তু আবার ঘুম আসে না তার জন্য নাকজম ব্যবহার করি আবার কফিয়া কুড়ার মতো ওষুধ যারা ওই যে অনেকে দুপুরে পর আর কফি খায় না রাতে তার ঘুম আসবে না এই কারণে সন্ধ্যার সময় তো প্রশ্নই উঠে না তো এরকম কফি খেলে ঘুম হয় না অথচ কফি দিয়ে ওষুধ বানালে সেটা আবার ঘুমে নিয়ে যায় তো এই রকম অবস্থা আছে কিন্তু তার সাথে কফি আকুডার লক্ষণগুলো থাকতে হবে ক্যালিফসেরও তো এমনি যদি লক্ষণ থাকে তাহলে সেটা ঘুমের জন্য ওষুধ এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে তো অনিদ্রার কথা যখন বললাম তখন আমাদের এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে এই ছাড়া আরও অনেকগুলো রোগের কথা সেখানে বলা হয়েছে নিউরাস্থেনিয়া নাইট টেরার্স নোমা নিউমফোমেনিয়া এডিমা পালমোনাম প্যারালাইসিস নিউমোনিয়া টোসিস পিউরিপিডাল ফিভার পিউরিপিডাল ম্যানিয়া সাইয়াটিকা স্কালভি স্টমাক আলসার অফ ইউ আর টিকেরিয়া হুইটলো এরকম অসংখ্য রোগের নাম যেহেতু বারোটা ওষুধ দিয়ে তো এই লক্ষ লক্ষ লোক সারাতে হবে সেই জন্য একটা ওষুধের আন্ডারে অনেক রোগ চলে আসছে সেই হিসাবে আমরা যদি চিন্তা করি আমরা হোমিওপ্যাথিতে দেখব আমার লক্ষণ কি আসছে সেই লক্ষণের অধীনে কোন ওষুধটা আসে সেটা ক্যালিফসের ক্রিয়াস্থল সম্পর্কে আমরা অনেকগুলো নাম বলেছি যেমন প্রথমে যে এক কথাই সেরে দিয়েছেন যে যদি ক্যালিফসকে চিন্তা হয় তাহলে মনে রাখতে হবে স্নায়বিক রোগের ওষুধ অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের একটা ভালো কাজ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী বা স্নায়ুতন্ত্র যেখানে যেখানে আছে সেখানে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে তার জন্য ক্যালিফস স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হলো ব্রেইন অর্থাৎ ব্রেইনে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাও ক্যালিফস সিক্রেশান শরীর থেকে যে নিঃসরণগুলো হয় সেই নিঃসরণের বেলা যদি কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটে সেখানে ক্যালিফস কাজ করে এক্সক্রিয়েশান এইটাও শরীর থেকে বর্জ্য পরিত্যাগ করা এক্সক্রিয়েশান বলে সেটাকে সেখানে যদি অস্বাভাবিকতা হয় সেখানে ক্যালিফস কাজ করে ওয়ান সাইড অফ দ্য বডি দেহের যে কোনো এক দিকে এটা কাজ করে কোনো রকম দেখা যায় একটা দিকেই হচ্ছে প্রধানত বাম দিক হয় অনেক সময় কিন্তু ডান দিকে হয় যদি সে শুধুমাত্র ডান দিকেই হয় আমাদের অনেক সময় রোগ দেখা যায় কি ডান দিকে শুরু হয় পর বাম দিকে যায় বাম দিকে শুরু হয় ডান দিকে যায় এরকম দেখা যায় তো ওই জন্য কিন্তু ক্যালিফসের রোগ এক দিকেই থাকবে ডান দিক হলে ডান দিকে ও আর সাইড চেঞ্জ করবে না বাম দিক হলে বাম দিকে সাইড চেঞ্জ করবে না এরকম আর কি মায়োজামের দিক থেকে ক্যালিফস হলো দুইটা মায়োজামে কাজ করে এন্টি সোরিক আর এন্টি টিউবার কুলার এই মায়োজামের ব্যাপারটা খেয়াল রাখি আমরা যে মায়োজামের দিক থেকে 
ক্যালিফস অ্যান্টি সোরিক এবং অ্যান্টি টিউবারকুলার কাজ অর্ডার দিক থেকে এটা একটা শীতকাতর ওষুধ বৃদ্ধি কথা আর আশে কথা ওখানে বলা হয়েছে বৃদ্ধি সকালে সন্ধ্যায় রাত্রে বিশ্রামের সময় ঠান্ডা বাতাসে ভেজা আবহাওয়ায় সহবাসের পর শীতকালে গোলমালে এবং একা থাকলে কেমন বিপরীতধর্মী একটা ব্যাপার যে গোলমালেও তার বৃদ্ধি আবার একা থাকলেও বৃদ্ধি একা থাকলে তো সাধারণত নীরব থাকে তাই না এখানে তো গোলমাল নাই কিন্তু সেখানে তার বৃদ্ধি মানে সে একা থাকতে একটা ভয় পায় এখানেই ওই সুস্তার বলে গেছেন যে উনি যেমন বুঝছেন না যে স্নানবিকতার লক্ষণে ক্যালিফসকে মনে রাখবেন কিন্তু সুস্তার বলছে যে দুর্বলতার ভীতি এই দুইটা জিনিস যেখানে আছে সেখানে ক্যালিফসের কথা মনে রাখবেন দুর্বলতা এবং ভীতি এই দুইটা জিনিস যেখানে আছে সেখানে মনে রাখতে হবে এই ভীতিটা হলো ওই একা থাকার ভয় এরা একা থাকলে ভয় পায় এই ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখা আর এদের লক্ষণগুলো উপশম হয় বা হ্রাস পায় সাধারণত মহিলাদের ঋতুস্রাবের পরে ঋতুস্রাবের আগে তার বৃদ্ধি ঘটে ঋতুস্রাবের পরে তার লক্ষণগুলো হ্রাস পায় আবার একটু গরমে থাকলেও তাদের লক্ষণগুলো হ্রাস পায় বা উপশম হয় আবার দেখা যায় যে হালকা যদি নড়াচড়া করে স্লাইট মোশন এই হালকা নড়াচড়ায় তার একটু ভালো লাগে কিন্তু জোরে ঝাঁকি দিলে বা জোরে দৌড়ালে তার ভালো লাগবে না তার আরও বেড়ে যাবে ফাস্টিং যদি উপবাস থাকে বা রোজা রাখে তাহলে তার সব কিছু ভালো আরেকটা হলো ইরাকটেশান ঢেকুর উঠলে ঢেকুর উঠলে সে খুব আরাম বোধ করে এর কোনো শত্রুমূলক ওষুধ আমরা পাই নাই আর কিন্তু এর একটাই মাত্র কমপ্লিমেন্টারি বা অনুপূরক ওষুধ পেয়েছি সেটা হলো ইগনেশিয়া এই কথাগুলো আমরা যদি মনে রাখি তাহলেই আমার মনে হয় ক্যালিফসকে মনে রাখা যাবে তারপরেও অন্য আর কয়েকটা কথা আমরা বলা দরকার সেটা হলো এর বৈশিষ্ট্য কি কারণ ওই বায়োকেমিক ওষুধটা তো আবিষ্কার করেছে সুসলার সুসলারের অনেক কথা এখানে পরিধানযোগ্য যদি এটা নিয়ে কাজ করেছেন অ্যালেন যদি এটা নিয়ে কাজ করেছেন হেরিং হোমিওপ্যাথিক ওষুধটাকে প্রভিংও করেছেন হেরিং হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে কিন্তু বায়োকেমিকটাকে করেছেন সুসলার এবং সুসলার এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখে রেখে গেছেন তো সেই সুসলার বলছেন যে ক্যালিফস ইজ কন্টেন ইন দ্য সেলস অব দ্য ব্রেইন নার্ভস মাসলস ব্লাড আমাদের যে রক্ত আমাদের যে পেশি আমাদের যে স্নায়ু এবং আমাদের যে মস্তিষ্ক এর মধ্যে ক্যালিফসের উপাদানটা বেশি পাওয়া যায় উনি কোথাও কোথায় পরিমাণটা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে কোথায় কী পরিমাণ থাকে আমি সেদিকে যাচ্ছি না শুধু এটুকু জানিয়ে রাখলাম যে মস্তিষ্ক স্নায়ু পেশি এবং রক্তের যে কোষগুলো আছে কোষগুলোতে ক্যালিফসের উপস্থিতি পাওয়া যায় অ্যান্ড দ্য ইন্টারসেলুলার ফ্লুইডস এবং এদের মধ্যবর্তী যে কোষ মধ্যবর্তী যে তরলগুলো সেই তরলের মধ্যেও ক্যালিফস থাকে অ্যান্ড দ্য ডিস্টারবেন্স ইন দ্য মোশনস অব ইটস মালিকুলস প্রডিউসার্স যদি এই ক্যালিফসের যে অবস্থিতির মধ্যে যদি কোনো নড়াচড়া ঘটে তখন এর মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা হয় এবং তার ফলেই রোগ লক্ষণের সৃষ্টি হয় এখানে আবার তিনি পাঁচটা ভাগে এগুলি কি আর একটু ব্যাখ্যা করেছেন যে থর সেলের মধ্যে কি আছে ভ্যাসোমোটোর নার্ভের মধ্যে কি আছে সেন্সরি নার্ভের মধ্যে কি আছে এবং ট্রফিক ফাইবারের মধ্যে কিভাবে এগুলো কাজ করে আমি দু একটা কথা বলবো সব বলবো না যেমন ওই সেন্সরি নার্ভ যেখানে সেখানে হয় কি পেন্স উইথ সেন্সেশন অফ প্যারালাইসিস একটা অবসভাবের সাথে একটা ব্যথা থাকে সেখানে ব্যথা হয়ে অবশ্য হয়ে যায় এরকম একটা জিনিস আমাদের অনেক রোগীর এই কথাটা বলে এই জায়গাটা প্রথম ব্যথা করে তারপরে না আস্তে আস্তে অবশ্য হয়ে যায় প্রথম ঝিনঝিন করে তারপর অবশ্য হয়ে যায় এরকম কতগুলো লক্ষণ আছে এই সেন্সরি নার্ভের মধ্যে ক্যালিফসটা এইভাবে কাজ করে মোটর নার্ভের মধ্যে উইকনেস অফ মাসলস অ্যান্ড নার্ভস ইভেন টু প্যারালাইসিস এখানে হলো যে পেশিগুলো দুর্বলতা হয় এবং পেশি দুর্বলতার ফলে পরে দেখা যায় যে পেশিগুলো অবশ্য হয়ে গেছে এই রকম কিছু লক্ষণ উনি বলেছেন সরি কোথায় চলে গেল
এরপর আমরা দেখাচ্ছি ক্যালিফসের তিনটা রোগের অবস্থা ওই যে যে রোগগুলো বলেছি না সেই রোগের মধ্যে ওদিকে যে শিশুটাকে পরীক্ষা করছে এটা হলো অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া রোগে পরীক্ষা করছে মাঝখানে ছবিটা দেখানো হচ্ছে অ্যাজমা অ্যাজমার ফলে আমাদের যে বায়ুনলিটা একটা দেখা যায় বায়ুনলিটা দেখেন একটু স্ফীত এবং ডান দিকেটা দেখা যাচ্ছে বায়ুনলিটা চেপে গেছে বায়ুনলি চেপে যাওয়ার ফলে এই তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এটা হলো অ্যাজমা আর ওই যে বললাম যে ব্রেন ফ্যাগ মস্তিষ্কের শূন্যতা সেটা আবার ব্রেন অ্যাট্রফিতেও কিন্তু কাজ করে ক্যালিফস সেটারই একটা ছবি মানসিক লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে সুস্তাল অনেক কথা বলছেন সেখানে আমরা দেখি কি এরা খুব খিটখিটে মেজাজের হয় আবার চোখ দিয়ে পানীয় চলে আসে খুব সহজে আবার কখনো কখনো দেখা যায় কথা বলতে চায় না আবার মনে করে যে যা হয়েছে এটাই অনেক বেশি এর চেয়ে কিছু দরকার নেই মানে আমরা অনেক সময় বলি না কথায় কথায় টু মাছ অ্যান্ড টু মাছ এনাফ অ্যান্ড এনাফ এবার কথাগুলো আমরা ব্যবহার করি এর ভাবটা হইলে এরকম এনাফ অ্যান্ড এনাফ হ্যাঁ অনেক হয়ে গেছে ভাই আর লাগবে না এই অবস্থা আর কি কিন্তু সেই সাথে তার একটা ডিপ্রেশন বা হতাশাও থাকে আবার ল্যাথার্জি ল্যাথার্জি হলো অবসন্নতা কিছু করতে মন চায় না কিছু করতে চায় না এরকম একটা অবস্থা হ্যাঁ আর একটা কি যে কোনো মানুষের নাম বা কোনো শব্দ সে সহজে বলতে পারে না মনে করতে পারে না ক্যান নট রিকল নেমস অন ওয়ার্ডস আর এদের মনটা থাকে সব সময় ওই যে মিথ লাগিস হ্যাঁ এমন যেন অবসন্ন অবসন্ন ভাব কিছুই করতে চায় না এরকম একটা ভাব কিন্তু আবার দেখা যায় পরক্ষণেই সে খুব খেপে উঠছে এটা এখন আমার করতেই হবে এরকম আবার আরেকটা জিনিস তার মধ্যে আছে যে আজকে আমি এই কাজটা করবই আজকে আমি এই কথাটা বলবই এমন একটা মনোভাব নিয়ে যায় কিন্তু পারে না বলতেও পারে না করতেও পারে না এই সমস্ত মানসিক লক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তি দেখেতে ক্যালিফাস আমরা কাজে লাগাতে পারি এবার কতগুলি অঙ্গভিত্তিক লক্ষণ মাথার লক্ষণ বলা হয়েছে গিডি হোয়েন আউট টু ডোরস হ্যাঁ বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তার একটু ভীতি ওই ভীতিটা তার সব সময় থাকে হোয়েন ফ্রেসিং সান সূর্যের দিকে গেলে তার খারাপ লাগে অসুস্থ হয়ে পড়ে সি সিক উইদাউট নাউশিয়া হ্যাঁ সমুদ্রের কাছে গেলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এরকম অক্সিপিটাল হেড এক মাথা ব্যথা তার মাথার পেছন দিকে হয় এবং সারা রাত ধরে মাথা ব্যথা থাকে এরকম অবস্থা হয় মহিলাদের পিরিয়ডের আগে তাদের কপালে ব্যথা হয় হতে হবে বলে কথা নেই যদি হয় তাহলে ওষুধ ক্ষুধা রুচি সম্পর্কে একটা কথা অ্যাপেটাইট খুব বেশি ক্ষুধার্থ এরা কিন্তু অল্প কিছু খাওয়ার পরই তা পেট ভরে যায় আর খেতে পারে না পেট ভরে যায় বা মন ভরে যায় এরকম হয় আর কি প্রচণ্ড ক্ষুদা আছে কিন্তু খেতে পারছে না তবে মিষ্টি দ্রব্যটা একটু খেতে পারে ভালো প্রথমে যে ক্ষুদা খুব বেশি দেখা যায় পরে আস্তে আস্তে তার ক্ষুদা কমে যায় এরা আবার সিরকা জাতীয় খাবার পছন্দ করে প্রচুর পিপাসা থাকে ঠান্ডা বা বরফ এরা একটু পছন্দ করে ভালো এবং খাবার সময়ে এদের খুব ঘাম হয় শরীরে পাকস্থলীর লক্ষণে আমরা দেখতে পাই যে খাওয়ার পরে তার একটা বমি ভাব হয় এবং তার কেমন একটু ঝিম 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 করে এরকম মনে হয় আর টক এবং তিতা খাদ্য থেকে সে গন্ধ পায় তার অনেক সময় বমি হয় এবং বমির সাথে রক্ত এসে পড়ে বুকে ধরফরি বাড়ে এবং তা সে যে ঢেকুর উঠে ঢেকুরের মধ্যে তিতা তিতা লাগে তার ঢেকুর পিত্ত ঢেকুর যাকে বলি আর কি আমরা এরকম অবস্থাগুলো ঘটে তার এখানে আমরা দেখিয়েছি ওই যে কার্বাঙ্কাল আর ওদিকে সায়া টিকা কোমরের ব্যথা কোমর থেকে ওই যে নার্ভটা দেখেন ভেতর দিয়ে আমার পায়ের নিচে দেখে নেমে গেছে আর এদিকে 
দিকে দেখিয়েছি ওই যে কারবাঙ্কাল এই দুইটা ছবি অনেকগুলো রোগ তো সব রোগের ছবি দেখালে খালি ছবি দেখানো লাগবে এন্ড আমরা সিলেক্টেড কয়েকটা রেখেছি আর কি এর আগে আমরা যেগুলো দেখিনি সেগুলো এখানে দুইটা ছবি দেখানো হচ্ছে একটা হলো কারবাঙ্কাল আর একটা হলো সায়াথিকা পুরুষ এবং স্ত্রী জনরাঙ্গ সম্ভব এখানে ডিটেল আলোচনা হয়েছে আমি আর সেদিকে যেতে চাই না নিদ্রা নিদ্রা সম্পর্কে কয়েকটা কথা আছে নিদ্রা এবং স্বপ্ন যেমন এরা প্রথমত তো ঘুম আসে না আবার যদি ঘুমায় তো খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ে একটা আবার ঘুমালে দেখা যায় একে ডেকে টেনেও তোলা যায় না এরকম কয়েকটা বিপরীত ধর্মী লক্ষণের মধ্যে দেখা যায় তো এর মধ্যে প্রথম যেটা দেখি আমরা সেটা হলো সে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে অনেক ভোরে ঘুম থেকে ওঠে কিন্তু ওই সময় সে আবার একটু নার্ভাস থাকে ঘুম থেকে ওঠে ঠিক কিন্তু নার্ভাস এবং একটু মেজাজতা খারাপ থাকে এবং তার মধ্যে একটা অস্থিরতা থাকে ঘুমের মধ্যে সে দাঁত কড়কড় করে কথা বলে ঘুমের মধ্যেই এরকম দেখা যায় আবার ওই যে বললাম যে হার্ড টু ওয়েক আবার দেখা যায় তাকে টেনেও তোলা যায় না ভেরি হার্ড টু ওয়েক প্রথমত হার্ড টু ওয়েক বলতে এরপর আর বলতে ভেরি হার্ড টু ওয়েক মানে একেবারেই তোলা যায় না আইস হার্ড দে ফিল সো স্লিপি এবং এমনভাবে তাদেরকে যে আপনি টেনে তুলে বসে রাখেন না চোখ বন্ধ করে পড়ে আসে চোখ যেন আর খুলতে পারে না এই অবস্থা তুলে বসাই দিছেন কিন্তু তার চোখ বন্ধ সে ঘুমাচ্ছে এরকম অবস্থা আর ঘুমের মধ্যে কথা বলে সে আর তার ব্যথাগুলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন করে অথবা ব্যথার ফলে সে নিজেই স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এরকম অবস্থা হয় এটা হয় ভোরের দিকে দুইটা থেকে তিনটা বা তিনটা থেকে চারটা এই সময়টার মধ্যে তার এই অবস্থাগুলো ঘটে এবার কিছু স্বপ্নের কথা যে স্বপ্নটা কেমন যে সে স্বপ্ন দেখে সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার গায়ে সামান্য কিছু কাপড় আছে পুরো অঙ্গ ঢাকা নাই দেহে সামান্য অংশ তার ঢাকা অবস্থায় এরকম স্বপ্ন দেখে আবার দেখা যায় যে সে ঘুমাবার চিন্তা করতেছে চিত হয়ে সে রাস্তার মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আসে এরকম সে স্বপ্ন দেখে আবার তার মধ্যে কিছুটা লাসেভিয়াস ড্রিমস আছে মানে তার মধ্যে একটা কামুক ভাব চলে আসে সেই সেরকম সে স্বপ্ন দেখে এমনকি সেই স্বপ্নের মধ্যে তার রেতপাত হয়ে যায় এই অবস্থাও হয় যখন এইভাবে সে এই অবস্থায় যখন ঘুম থেকে ওঠে তখন সে খুব রাগানিত আমার এটা হলো কেন সে নিজের উপরে নিজে রেগে যায় এরকম সে করতে থাকে এর ফলে দেখা যায় কি অনেক দিন সে আর ঘুমায় না আমার ঘুমালে যদি এরকম একটা ঘটে যায় আমি আর ঘুমাবো না সে না ঘুমিয়ে থাকে এরকম তার মধ্যে একটা অস্থির চিত্রতা আমরা দেখতে পাই তো মোটামুটি ক্যালিফসের আলোচনাটা আমরা এভাবে শেষ করি